Quelli che scrivono male scrivendo quello che pensano, come lo dicono. Buongiorno e bentornati al caffettino, io sono Mario Moroni e come ogni giorno alle 7.30 ci troviamo davanti alla macchinetta del caffè e chiacchieriamo così in maniera informale di tematiche business, social e non soltanto. Per cui se vi piace questo podcast seguitemi, aggiungetelo ai preferiti così che vi arrivi la notifica. Ma oggi parliamo di capacità professionale, di scrittura, di capacità di parlare perché ho notato insomma, soprattutto negli ultimi anni che chi scrive male soprattutto le mail o i messaggi eh, tanto odiati di whatsapp pensa male e parla male eh, mi spiego meglio avete mai ricevuto magari eh, qualche volta un messaggio eh, scritto come se fosse parlato per esempio Mario ciao volevo dirti insomma quel tipo di prodotto là eccetera eccetera cioè non, non si può leggere una cosa del genere no? E invece ci sono tante persone che scrivono come pensano scrivono come parlano questo perché ci stanno, dato, ci stanno dando poca attenzione ci stanno dando poco interesse per loro valiamo poco perché probabilmente scrivono così di getto o addirittura insomma, con i messaggi vocali si sente subito se una persona legge sa comunicare, si sa confrontare con le persone e badate bene, il problema non è mai chiaramente in situazioni molto formali dove ecco, questa persona cerca sempre di essere al top eccetera ma nella vita di tutti i giorni e quindi questo problema chiaramente di mail scritte male di messaggi scritti male eccetera si ripercuote soprattutto negli staff eh, tra colleghi, negli uffici, tra cliente e fornitore eccetera eccetera io comincio con la maggior parte di voi a non sopportare più l'incapacità di scrivere in italiano che non vuol dire essere dei eh, dottorati in lettere ma vuol dire essere delle persone normali che fanno appunto i professionisti e quindi sanno comunicare in maniera normale e quindi equivoci, problemi, difficoltà ecco qual è la soluzione Mario la mia soluzione è rispondere non ho capito eh, scusa cosa intendevi sentiamoci perché non ho capito quello che hai scritto uscire dalla dinamica della nostra interpretazione di aiutare queste persone perché in realtà così facendo non li stiamo aiutando ma le stiamo facendo continuare a comunicare in maniera non corretta e il nostro tempo il nostro eh, cervellarci nel capire la lingua di queste persone ci toglie dall'attenzione di cose più importanti e, e non da ultimo magari noi stessi entriamo in un equivoco cioè capiamo una cosa per un'altra e quindi il messaggio non arriva correttamente porto avanti a diverso tempo questo passaggio di scrivere buongiorno ciao so, come stai sono mi piacerebbe cosa ne pensi grazie buona serata questo è un messaggio che secondo me semplicemente farebbe un bambino elementari che giustamente dovrebbe fare un manager oppure un imprenditore e con questo concludiamo anche il bellissimo caffettino di oggi quasi in etichetta una parola che non si usa più da tanto tempo noi ci risentiamo lunedì alle ore 7.30 oppure sul canale Telegram Mario Moroni canale tutti i giorni anche sabato e domenica fate i bravi a lunedì